我不认识。亚当，过来帮我把伤包裹一下，我不杀你。你既然跟林一鹤没有关系，我巴不得你伤重不治。你还想让我替你裹伤？保证在你没跑出屋之前，就能杀了你，小丫头。你要是想给小爷陪葬了吗？你就喊。我不喊，你别杀我。你也算救了小爷一次，我不会杀你的。我只是想找你帮帮忙，替我把伤口裹一下。我很快就会离开，不会连累你的。但死了，直接缠。有红薯，我给你拿几个去。快去快回，别耍什么花招。来人！抓贼啊！抢贼啊！来人！快点抓贼啊！快！你个混演戏的丫头！
，要不先回破屋等陈公子的消息。追杀我的人肯定想不到我会回去，那里应该安全。办正事儿啊！霍西弗之所以找人这种事情，看的是机遇，不急这一时。你背上的伤太严重了，必须去找大夫医治。此地离药林庄不远了，等你休息好了，咱们就去庄上求医。小姐，小姐，你怎么在这儿啊？啊！哎呀，呀，林管家，你可来了！庄里不是闹贼吗？郑家不有碰见，一路追踪到了这儿，就不见人影了。然后我听到屋里有人声，本来啊就要赶紧回府里汇报的，这贼人可能就藏在这破屋里。进去，快，快，小心一点啊！这位公子何方人士？为何来到西州府？在下京城人士，来西州府有事。因半路遇上熊瞎子，被毁了马车，所以便在此休息。敢问各位兄台，是因为何事围着我们呀？今天偷偷进府的正是两个人，一个被我们伤了，那么巧他又被熊瞎子伤了。天底下哪有那么巧的事？一定就是他。先帮了徽庄，再细细盘问。诺，等等。我看你们这打扮也不像是官府的人啊！你们是何人？竟敢胡乱抓人！今日有贼闯入药灵庄，我们身为护卫，当然要尽忠职守。药灵庄？不如这样，我这书童背后受伤了，正好要带他去庄里求医。我呢，就是找刚刚那个说我是贼人的小姑娘问个清楚，再去庄上请教。对不住了，素未谋面的朋友，我要是不这么做，就会被抓回药灵庄做灵庄主的小妾了。反正你也不是真的贼，正好也要去药灵庄，到时候再解释清楚就行了。还有吗？有啊！你可真能躲啊！跟在你背后进了山，硬是叫我找了这么久。哎，你怎么不说话了？怕了？当然了。你进来，我半点察觉都没有。想必你的武功是相当高的，被这么一个高手跟着。我能不怕吗？诬陷我的时候怎么不见你害怕、啊？对不起，我不是故意的。昨晚药林庄闯进一小贼，身形、年纪和你差不多。我一路追过来，在破屋里不见小贼，却只见公子您。情急之下，我就喊了。你抓贼要收拾包袱啊？哦，哎呀，那小贼最后是被我发现的。我喊人抓他，他就威胁说一定会回药林庄取我性命。我难道还待在那儿等死啊？我年纪还这么轻，万一他回来，将我被他……如今药林庄的人都认定我是贼人，还捉走了我的仆人。你跟我回去做个证，完了我向林庄主讨个情
，你捉贼有功，他又那么讨厌那个贼，他一定会保护你的。再加上，你小小年纪，在外流浪也不太好。不行，我不能回去。要林庄老夫人好心收留我，我绝不能给庄里添麻烦。我走了，那贼人就不会恨上要林庄，所以我一定要走。你千万不要带我回去。我虽然没读什么书，但也知道知恩图报。我绝对不会给庄里添麻烦的。你笑什么呀？林庄主人很善良，他绝对不会冤枉你们的。你就自己回药林庄去跟他解释清楚，他会放了你们的。再麻烦你代我向林庄主辞行，就说不弃不愿意连累药林庄，他继承九叔遗志，重振花市门风去了。花市门风。你九叔是干嘛的？乞丐，讨饭的。看见这讨过没有？我九叔啊，可是用他讨了一辈子的饭呢、啊。你别嫌弃啊，这陶波虽然是讨饭碗，可我九叔可是宝贝的很，一天擦三遍啊。你跟我回去，我就送一只金饭碗给你。你拿着这只金饭碗去继承你九叔的遗志。肯定风光的很啊！金饭碗，哇，那我还讨什么饭啊？卖了它，我可以吃一辈子了。九叔若泉下有知，肯定也会以我为荣的。多谢。公子如何称呼啊？莫，莫要人妻的莫。我是京城莫家的人。京城莫家，他也是京城的。多谢莫公子了，我一定会回庄里帮你作证的。不过公子啊。夫妻实在是不想连累庄里，要不您向老爷讨了夫妻做丫头吧？哎，你别嫌弃啊，我很能干的。我下人很多，不缺你一个。那我不回庄里了，就让你被误会去。这还由得了你吗？你现在就跟我走。又是过于你。雨婷了，再走吧。肯定可怜我吧？干活喽！公子，我给点吧，生意好，谢谢，谢谢。好了好了。哎，公子，我想问一下，我想问一下，你借我花不借我？给点吧，给你，给点钱吧。哎，谢谢谢谢谢公子。老师，我们分头找，你去那边。好。一点钱吧，大姐姐。哎，大姐。你们两个继续找。够。好不容易逃出来了，又得回去。回去怎么面对林庄主啊？不行，我还得去客栈找那狗屁陈公子。外面雨大，天冷。我我去看看天，看雨什么时候停。我能抓你一次，就能抓你第二次。你最好老实一点，免得出去淋到雨了寒冷。好香啊，公子，我以前逃犯的时候，经常得抱人家大腿。男人身上呢，通常都是恶臭，很少像公子这般香的，简直比很多女子还要香啊！臭丫头，撞破你想逃，现在又拐个弯骂我是个女人。哎，你知道这么说我的人是什么下场吗？我会吩咐下人，割了他的舌头，做下酒菜。嗯，这就是公子你想多了。我可从来都没有说过。
公子，你是女子哦，像公子这样既非男亦非女，是狐仙下凡呢。你又骂我是不男不女，对吗？我说的都是真的。像公子这么妖，多俊又多俊，生的这般和善可亲，悲天悯人。哎呀，这当然是神仙下凡了。而且啊，我听叔叔的说，神仙。很多都是没有性别的，而且神仙都是好心肠。公子一听说毒气是乞丐，立刻就决定送一只金饭碗给我，这还不是神仙啊？怎么敢亵渎神仙哥哥呀？再聒噪啊，我真的把你舌头给割了。阿师，少爷，找到了吗？这全城都找遍了，还是没有看到他的人影。不在药林庄，追杀他的人还守在城门口，他很难出得去。能去哪儿呢？少爷，你说他会不会刚好去客栈找我们了？这样，我先去客栈，你去吩咐那些侍卫，让他们全力去找。哎，少爷，你怎么突然这么关心这个私生女了？我关心的是小乞丐，你怎么废话这么多呢？等找到之后。先把他带去京城，其他的我不管了。还不快去！哦，诺。好，庄主。他们就是你们抓来的人。老爷，这位自称是京城墨家的少爷，是他把小姐带回来的。小姐也说我们抓错人了，但昨天夜里只有他们两个嫌疑最大，小的不敢擅作主张，所以等老爷前来审问。那小姐呢？啊，回老爷，小姐回房洗漱，说待会儿就过来。啊，小姐来。老爷，是我不好，我一时心急。在破屋旁边看见莫公子的背影，和那小贼很像，就和管家说他们可能是贼。莫公子不是贼，他是个大好人。你没看错吗？那小贼杀了阿黄，又在后院休息过，华晨辉委任的，肯定不会错的。爹，大小姐到。你待在这儿，别出去。听我的手下说，你们抓到连一克了。是哪个下人敢乱传消息，给我拔了他的舌头！诺。请大小姐见谅。昨天啊，他们把人追丢了，追到破屋的时候，发现有一个身影，很像连一克，就把人抓回来了。抓错了。那你们抓到谁了？现在正在审问。但已经肯定，不是连一克。这么肯定，连一克可是很狡猾的，你别被他骗了。我和他交过两次手，他的身形我更熟悉。我来帮你审问。先生。霍西弗之所以这回你受伤，可是帮了大忙了。太好了！哎，哎呦，老爷，老爷，你们还愣着干什么？还不赶快过来扶老爷！大小姐，怎么了？你让我查那个乞丐经常停留的地方，我都查到了，都抄写在书房里，是不是？现在去看看。这个稍后再说，见人要紧。
跟我走。去哪儿啊？他得跟我走。你是什么？把手放开！我家妹妹岂如你妻母？妹妹，我只知道她曾经是个乞丐，什么时候成你妹妹了？不关你的事，手拿开！啊！等等等等。他为什么会在这儿？大小姐，你认识他？今天我们抓住的就是这个人。那你们的确抓错人了。他不是连衣科吗？老爷，小心。他是四大家族之一，京城莫府大少爷莫若飞。他的身形和连衣科也不相符，不可能是连衣科。倒是他现在出现在西州府，肯定也是来找人的。你刚才说你已经找到那个乞丐经常出现的位置了。哦，对，对。大小姐，你们两个留下，给我盯紧莫若飞。师傅和墨家在争官营流通权，如果我们能杀了他，也算是立下一件大功。你跟我一起继续追捕连衣客和那个乞丐。大小姐，耀灵庄已经把莫若飞给抓了，为什么不现在就把他给杀了？耀灵庄对我们明月山庄还有些用处。如果他现在死在这儿，跟耀灵庄必脱不了干系。如果要动手杀莫若飞，也要等他出了耀灵庄再说。属下明白。叫。爹，不去不见了。怎么会这样？刚才我跟莫若飞争吵的时候，他偷偷的跑了。赶紧把小姐找回来。诺，走。林庄主，刚刚跟我一起来的。可是府上的小姐，对。可是他告诉在下，他曾经是个乞丐，前不久才到药林庄当丫鬟，这怎么就成了府上的小姐了呢？啊，这是我药林庄的私事，不便对外人言，请莫公子多多见谅。是默默唐突了，既然是药林庄的私事，在下就不多问了。等剑生的伤好了，我们就离开。在这之前，还需要多打扰几日。是府中的下人有错在先，我身为庄主，深为惭愧。莫公子不必客气。管家，老爷，把莫公子照顾好。如果有什么差错，我拿你试问。诺。赶紧把这门修好。哎，老爷息怒，我这就去办。去看看大少爷有没有找到画布器。如果没有找到的话，再多派些人手，一定要找到他。好的，老爷。爹，人找到了。有没有人啊？我内急要上茅房。再不认识吧，让我上那屋子里啊！我真要上了。林林老爷。耀灵庄对你不好吗？你为什么要逃跑？老爷，您千万别误会，老夫人收留不弃，不弃感激不尽。耀灵庄的人也都对不弃很好，只是不弃听见那小贼说回来报仇，不弃生怕连累了大家，所以才……哦，原来如此啊！你放心吧，如果谁要是再找上门来，我就打折他的腿。谢谢老爷。可不弃出身卑贱，长得也不是很好看，呃，实在不值得老爷您这么喜欢。您不用再为不弃做那么多了，就让不弃离开药灵庄吧。喜欢？<笑>哎呀，我就不瞒着你了，免得你胡思乱想。传闻齐王爷命人拿着画像
，来找他失散的女儿。你和画像当中的人有七八分相像，你很可能是七王爷的女儿。你在府中好好待着，事情弄清楚以后，我就把你送到七王爷的府上。我可能是七王爷的女儿，<笑>老爷，您肯定搞错了。我从小跟着九叔乞讨，我是小乞丐啊。哎，你和那画像有七八分相像。至于搞没搞错，那得七王爷才能看清楚。那万一七王爷认定我不是呢？那我不是要被砍头了吗？七王爷不是那种不讲道理的人，肯定不会砍头的。如果不是，你就再回耀灵庄来当五小姐好了，不会被砍头的。你放心，千万别再乱跑了啊！喏，呃，不是，不是，老爷。九叔，我该不会真的是那个七王爷的女儿吧？难道九叔是皇宫里的人？该不会像那话本里说的，九叔其实是皇子，本来要继承王位，但是被人追杀，争权夺位，七王爷为保遗孤，所以假装我是他女儿？哎呦，九叔。我怎么觉得事情越来越大了？他的身份越少人知道越好。如果有人问起，就说是我新收的义女，让丹莎教他礼仪，免得他见了七王爷，再唐突了七王爷。诺。什么？爹收了那个小乞丐为义女，还要我去教他礼仪？不行。这不可能，我不想闻到他身上那股狗臭味，免得熏晕了我。小妹，爹这么做一定有他的理由。什么理由都不行，我可不想和他住在同一个院子里。小妹，他极有可能是七王爷的女儿。就说。不如我就先留在耀灵庄吧，反正他们也要带我进京城，找那个什么七王爷的。到时候我再自己想办法去找竹仙什么就行了嘛。不气，不气，哎，四小姐，四小姐好，爹都认你为义女了，还不快叫姐姐？过来坐。来啊！不气不敢，蒙老夫人和老爷不嫌弃，对不气这么好，不气已经很知足了，怎敢真和小姐般平起平坐呢？这样的话，以后莫要再提，知道吗？来，姐姐带你去打扮打扮。子曰：“食不言，寝不语。女子吃饭要像在数数。不弃，如果吃饭叮当作响，是要遭人笑话的。”哎，你的筷子伸得太远了。哎，大家闺秀怎么可以起来夹菜的道理？坐下。再想吃鸡腿也不用撕扯的，这样豪放啊！哎，你怎么可以整个捧起来喝呢？放下！哎，不用袖子擦嘴，刚缝的新衣服啊！你学不会就不准给我吃饭。姐姐，您别生气。姐姐教不气的，不气全记住了，是这样吃的吗？姐姐
，不气做的不对吗？不气啊，真聪明！哎呀，我也就只能装那么一小会儿。等我以后啊，吃遍了山珍海味，自然不会一看到这些菜，啊，就恨不得把盘子都洗干净了。那是自然，哪有大家闺秀见了肉像狗扑食的？不气怕是从来没有一餐吃过这么多好吃的吧？何止没吃过，我根本没见过。姐姐，这是木瓜鱼。哼。听小女说，殿下最近事务繁忙，无心游玩。林某特意来看望殿下，如果有什么事情，尽管开口。林庄主找本世子有何贵干，不妨直言。不瞒殿下，整个西州府都在传闻，说王爷派人在此寻找失散多年的女儿。殿下如此孝顺，肯定。也在为王爷寻找吧。如果有需要药灵庄帮忙的事，本世子当然要找。找到之后，把这个野种千刀万剐，裁解心头之恨。殿下息怒，草民多嘴。你回去吧，以后别在我面前提此事。听见了吗？草民知道。草民告退。公子，这都什么时候了，你还有这个闲心呢？药灵庄已经提前找到了七王爷的女儿，这还当上了药灵庄的小姐。要是他们再把人送到七王爷府，我我们这趟可就白来了。无妨，不是什么人都能接触到七王爷的。人虽然是他们找到的，但是送还是得我们去送。金生，哎，你去找到林庄主。就告诉他，为了感谢他医治好你的伤，我请他在日月楼吃饭，去吧。诺。这都是药灵镇的特色菜肴，莫公子远道而来，尝尝味道吧。那真是有点不好意思啊，本来说好是我请的。还让林庄主破费了。莫公子是远道而来的客人，怎么能让你请呢？你就不必多说了。那若非，就先谢过林庄主了。他是林庄主到了京城，还请让在下一尽地主之谊。我们相聚，这都是缘分。在西州府，莫公子要是有什么难处，尽管说。药灵庄在西州府还是有点薄面的。实不相瞒。若非现在确实有一事头疼，什么事？请讲，只要我能做到的，我会尽力而为。你们先下去。林庄主，若非此次前来西州府，是有两件事情要办。第一是巡视我墨家名下的产业，第二。也是我此次前来的主要目的，就是帮七王爷寻人。那这个人和七王爷是什么关系、啊？这就牵扯到七王爷十几年前的一段情事了。在下所寻之人，正是七王爷流落在民间的女儿。不过这七王爷，就给了我这么一张画像。你说这天下之大，我要找这么一个人，犹如大海捞针。哦，请公子放心，我的弟子。各地采药施诊，我这就吩咐下去，让他们多多留意。莫公子，恕在下直言，这天底下相向之人何其多啊！仅凭一幅画，若是寻错了人，该如何是好啊？在下五岁时有人见过那位夫人，倘若我再见到她的女儿，一定不会认错。啊，原来如此。林庄主，若非临行前，七王爷还特意叮嘱我。要我仔细查探，以防有人以假乱真。你说，这皇室血脉若是有半点的差池，那可是要命的重罪。伴君如伴虎啊！
这皇室的事，可马虎不得呀。那若飞就先谢过林庄主了。哈，不必客气。万一我们弄错了怎么办？日后被七王爷当成不择手段攀附权贵的小人，那可就得不偿失了。莫若飞，我看是虚张声势。虽然谁都知道，七王爷在找私生女，可是七王爷没有让其他人去找啊。莫若飞是认出了花不弃，才故意说给我们听的。那天柳青无在的时候，我要带走花不弃。莫公子曾经说过，花不弃要跟他走。明月山庄一直在找花不弃。我本来想偷偷的把这丫头送给世子，讨好七王爷。可是没想到，这个世子丝毫不念兄妹之情，反而讨厌这个私生女。我们要是讨好七王爷，得罪了世子，这事儿可就不划算了。现在这个花不弃呀、啊，简直就成了一个烫手的山芋。这放也不是，送也不是，这报告给明月山庄也不是。哎，所以我要把花不弃交给莫若飞，向莫若飞要好处，静观其变。如果花不弃能安稳的进入王府，我们就可以把这件事情主动说出去。盘七王爷这棵大树，如若没有，世子怪罪下来，那也有莫若飞顶着。爹算无一策，儿子佩服。来，爹特意命人啊，在这里建了个温泉阁，泡温泉对皮肤好。我还泡了药草浸在这木桶之中，不仅能够除掉跳蚤虱子，还能固本培元。你等一下多泡会儿，我已经命人替你准备好衣服了。谢谢姐姐。芳华，你留下来伺候五小姐梳洗，知道吗？诺哎，行了行了，我不习惯人家伺候，你去外边等着吧。小姐，我水葱般柔嫩的肌肤，要是被你的长指甲戳伤了，可不好呀。哼，出去跳蚤虱子，嫌我脏啊？我还嫌这木桶脏呢给你弄了一个新的梳妆台，喜欢吗？哇，有劳姐姐了。林家对不弃恩重如山，给不弃住这么好的屋子，布置的这么美，让不弃享小姐福，不弃不敢不满意。巧妹妹说的
，都是一家人，不用说两家话。芳华一直跟着我做贴身丫鬟，对这个翠英园十分了解。有什么事啊，以后可以问他。好。孟子说：“养一气，聚一体。”爹吩咐下来，妹妹一定要具备名门淑女的风范才好。今天晚了些，明日起，姐姐便细细说给妹妹听。有老几级了，红儿绿儿，你们留下来好好伺候五小姐。诺，我就不打扰妹妹了